자, 비상대책위원회를 다시 만드는 쪽으로 어렵사리 의견을 모으고 또 당헌까지 바꾸기로 했지만 집권 여당의 앞날은 순탄치만은 않아 보입니다. 뭐 추석 전까지 마무리하겠다는 게 국민의힘 생각인데 어떤 변수들이 있을지 이현영 기자가 정리했습니다. 오늘 의원총회 추인으로 비상 상황을 재규정한 당원은 상임 전국위원회 심사를 거쳐 사흘간의 공고 뒤 열리는 전국위원회 의결로 확정됩니다. 이후 새로운 비대위원장 선임 또한 같은 과정을 통해 이루어집니다. 이 과정을 추석 전까지 밟아 새 비대위를 구성한 뒤에 거취를 결정하겠다는 게 권성동 원내대표 구상입니다. 위기는 신속하게 수습해야 합니다. 하지만 권 원내대표가 대통령과의 문자 노출 등 일련의 사태에 책임을 지고 즉각 사퇴해야 한다는 목소리가 이전 대표 측과 당권 주자들 중심으로 계속되고 있습니다. 이들은 법원 결정을 반영해 권 원내대표 사퇴 뒤 비대위 출범 전 단계, 즉 최고위원회 체제로 다시 돌아가야 한다고 주장합니다. 최고위로 복귀하는 것이 그게 법원의 판단에 취약... 어, 부합한다. 어, 그 양쪽 의, 의견들이 계속 나왔었습니다. 최고위 복귀는 아니더라도 권 원내대표가 정치적 책임을 지고 먼저 사퇴한 뒤 대책을 논의해야 한다는 목소리도 있습니다. 이렇게 감론을박이 여전한 상황에서 변수도 적지 않습니다. 우선 당원 개정안을 의결할 서병수 전국위 의장의 반대를 넘어야 하는데 현 지도부는 서 의장을 설득하되 안 되면 부의장이 대신 회의를 주재하는 방안도 검토하겠다는 입장입니다. 또 다른 변수는 이준석 전 대표와 주호영 전 비대위원장이 각각 낸 가처분 신문 결과입니다. 현 비대위원 전원을 상대로 추가로 제기한 이전 대표 측 신청이 인용되면 오늘 의총에서 추진하기로 한 2차 비대위도 원천 무효가 될 공산이 큽니다. 반대로 법원이 주전 위원장 손을 들어 직무 정지를 풀어주면 비대위원장이 두명이 되는 혼선도 예상됩니다. SBS 이현영입니다. 네, 안녕하십니까 김현우입니다. 더 많은 뉴스와 라이브 이벤트를 보고 싶으시면 화면 오른쪽을 눌러서 구독해 보시길 바라겠습니다. 또 저희 SBS 앱을 다운로드 하시면 속보 알림도 받아보실 수 있습니다. 항상 저희 SBS 뉴스를 시청해 주셔서 대단히 고맙습니다.